जनालाई हामी यस बन्दा अगिल्लो पाला रोमी को पुस्तक एक र बार अध्याय को एक र दुई पद लाई हामीले आधार मानेरा तेरे को रसी के अतिउं र तब अगले औरु विभिन्न विषय रसिते होनुंचा जस्तो रोमी को पुस्तक अनि केरे गलाती को पुस्तक अनि प्रकाश को पुस्तक अनि अत्यंत गर्दे होनुंचा यो चाहिँ डिवोशनल हो इस कारण निकलता है हमें अली के ता छुट्टी किसी में ले हमें हृदय जाने चाहूं पर आज जैसे मैं ले पावल के पुस्तक पढ़े लिए कुछ शायद मैं ले पहला बनी भानी की भानी ना ना बने बनी तब आया उस वेला था उन्हें पढ़ने को विद्वान बाइबल विद्वान ने लिबंचन कि प्रभु यीशु क्रिस्ट पची को नया करार में नहीं ना हमें सभी जो तपाईं ने मिली देरे कुरार सिक्नु पर्ने हुन्छा नया करार का पत्र और मध्य तेरो वटा ता उनले मात्रे लिहे का सन हमें जो ख्याल करनु पर्ने कुरु किए बंदे की तेस बेला जून प्रेरित हरले पत्र लिखे का थे हमें ले चीने का प्रेरित हरु र बाइबल मा अंकित नवाई का प्रेरित हरले पनी त्यो भन्ने हम तो पूरा चांग बनने में तो वड़ा प्रश्न आऊँ से नहीं वहीं नरा कि न मतलब परमेश्वर का दास रू धेरे धेरे अध्ययन कर रहा बरसों बरसों लगाया रहा उन्हें अर्ली परमेश्वर को आत्मा वाटा प्रेरणा भाई का पत्र वाला मात्र ही समाविष्ट करेगा हूँ ऐसे कारण ली जति भी नहीं नया करार में देखते सों शुरू का चार वड़ा सुसमाचार तेज पची पत्र हरु भाई अन्य अंत में आर प्रकाश के पुस्तक ये नए करार का सत्ताई सौड़ा पुस्तक हरु लाई परमेश्वर को आत्मा बाटा नई प्रेरणा बारे लिखी ये को भनेरा ये पत्र हरु समाविष्ट करिए कुछ जस मध्य तेरो वटा पत्र हरु ये उटे व्यक्ति को पढ़ता सा जो पावल हों रा भनिंसा कि यीशु प्रभु ले अपने मंडली स्थापना मंडली भीतर का जटिलता हरु चाहे धेरे जोशो पावल ले रहे संबोधन करेगा थी जिनको रहे हमें प्रस्त संगत देखने सकते सों तेज कान आज हमें पावल के पत्र मध्य पारे वाले हर दिसों पावल को कुरा करते हैं कि अब हमें लत था सा सुसमाचार में पावल हमें बैठा हुआ देनो तर जब प्रेरित को पुस्तक शुरू होने सा प्रेरित को नौ अध्याय अनितेश पची तेरो अध्याय दिखले और अठाईस अध्याय सम्म पावल के बारे में आई भी था पाऊँ सों जिसे कारण उन्हीं ये वड़ा क्रिश्चियन जगत मा ये हमरो ये वड़ा भयंकर अग्रस बनो ना जोन व्यक्ति लाय परमेश्वर ये वड़ा कट्टर यहूदी पना बाटा चाहे वहाँ को राज्य में बोलाऊँ न भाई वड़ा उन्हीं मंडी लाई युग अने युग वहाँ ली प्रयोग करी रखने भाई कुछ है वही लो सतादी में मात्र वही ना इले आ रहा है मिला एक कई सौ सतादी में अपनी वहाँ ली पावल लाई नहीं प्रयोग कर रखने भाई कुछ है जिस कारण ले आज फिलिपी को पुस्तक में है रों अस्ति हमें ले रोमी बार देख एक रोटी पद में है ला आधार मानी का थियों आज फिलिपी दूसरी हरों में कस्टम उधर ऐसा शुरू को हमी एकार पद लाइज़ सरस्वती हमी पढ़ी हालों आई था तब ऐसा बाइबल सब ने फिलिपी दो अध्याय में निकाल दो वाला यदि क्रिस्ट में कहीं प्रोत्साहन छा बने प्रेम को कहीं प्रेरणा पवित्र आत्मा को कहीं संगति कहीं स्नेह रसाहन बुद्धि छा बने तो मेरे एउटे मन का भार एउटे प्रेम तर नम्रता में एक उतारे अर्काले आप बंदा स्वस्थ ठाना तीमी रू हरे के लिए आपने हित मात्र न हो जा तर औरु का हित लाई पनी हेरा तीमी रू में यस्तु मन होश जो क्रिस्ट यीशु में पनी थियो परमेश्वर को स्वरूप में भर पनी वहाँ ले परमेश्वर के बराबरी होने को रालाई एक उतार पकड़ी रखने पर तुझे तो ठानु भाईना � स्वरूप में मानिस जस्ते भयरा आफेला पच्चाऊ नुभायो र मृत्यु सम्मे अर्थात क्रूस को मृत्यु सम्मे आज्ञाकारी रहो नुभायो किसी कारण परमेश्वरी वहाँ लाए अति उच्च पार नुभायो र वहाँ लाए त्यो नाव प्रदान करनुभायो जो हर एक नाव बंदा 
उच्च ये स्वर्ग में पृथ्वी मत रिथ्वी मुनी हर एक प्राणी ने यीशु को नाव में घोड़ा टेक्न पर्च र हर एक जीब्रो ने परमेश्वर पिता का महिमा को निम्ति यशु ख्रीष्ट प्रभु भी स्वीकार कर हमी तलसम पढ़ना सकने थी तलसम भन्ना अठारह पदसम तर तीतापटी मैं जादी रिक्त समय को सायद बचत भी करूर्ने होगा तर ती बाकी पदर हम अलग संबोधन करने सुरूम हम हे के देखते तो भादा खेल पेलो अध्याय में ना मैं के भन चाहूँ बाइबल का सब शिक्षा चाहिए नहीं सब विश्वास का प्रभु का सतजन को लगी कुनै कुनै खंड विशेषगरी नेतृत्वपन में रहकर हरला मत लेखी समग्र बाइबल चाह नेतृत्वपन का उन्नी संबोधन नगर को भाईपनी उन्नी पैला पालना करूर्ने हो क्योंकि जस्तों बोट उस्त फल हम भाई प्रभु ये सुख्रेसला पछ्यान को निति हमी नेतृत्वपन ने हि राखा हो रही कहीं नेतृत्वपन को सही व्यवहार सही जीवन नदेखा खेल हमीर कहीं कहीं विदंबना होनी मैं लग हमी तब हम कटक चुक मैं आर अ जीवन में सिकी राखेक हमी सब सीक्न पर्ने विशेषगरी तब हम जो नेतृत्वपन में छोड़ कतिजा भन मंदा मत उमेर को हो कोईपनी तर मंदा मुनिका भाई उमेर खाया होने कति जवान हो रूला स्थापित करने रेवा करने समय तब हमीर को तुला मेरे तुलना में प्रशस्त कारण नेतृत्वपन में रहने को बड़ो महत्वपूर्ण कुरो हो रुई अध्याय हम जान भाग अगड़ी सुरू में यहाँ एक अध्याय के एक पद में हम देखते ख्रीस्ट येसु का दास पावल रिमोथी हे पे दास पावल रिमोथी ख्रीस्ट येसु में फिलिपी में भैया बिशपर रिकन साथ सब सतर देख् बिशपर पास्टर हु नेतृत्व में रहकर डिकन मंडली को नेतृत्व में रहकर हो इसलिए सब नेतृत्वपन बुझाऊँ सतर हम सब विश्वास बुझद इस कारण वचन चाह सर्वप्रथम नेतृत्व में रहकरक हो अस पी मत भन न प्रभु का अरुजन को निति हो रहा तीन पद देखि एक अध्याय तीन पद देखि लेकर एगार पदसम तैं धन्यवाद और प्रार्थना भाई सानों शीर्षक देख तेरी नहीं बाहर पद देखि लीर अंतिम समय तीस पद समय सुसमाचार को कारण सतावट भोग का कुछ हम देखते अगि हमें पढ़े खंड दुई अध्याय एक पद में हे मैं ग्रीक अथवा हिब्रू को विद्वान होना इस कारण मैं जान तर अंग्रेजी में कतिपय कैटा बाइबल जो बाइबल भन न एकदम निरेस्ट टू द पर्फेक्शन भेस्त अवस्था अवस्था में अनुवाद करे एन एनआईबी एटा अनुवाद हो जो चाहे एकदम राम मान रनआईबी में हेद थे यहाँ यदि ख्रीस्ट में कहीं प्रोत्साहन भाग तर एनआईबी में हेद बींग यूनाइटेड विथ क्राइस्ट भाई अंग्रेजी के एनआईबी वर्सन में अर्थात नेपाली में भन्न पर्दा यदि तिमी ख्रीस्ट में एक भैया छो हो प्रोत्साहन चाह तिमीसंग प्रोत्साहन को उत्साह है एनकरेजमेंट हो तेकार यदि ख्रीस्ट संग तिमी गाँस एक भाई छि तिमी में पक्की प्रेरणा होने पर्द उत्साह होद सांत्वना होने पर्द भू हम देखते तो संगसंगे प्रेम को कही प्रेरणा फिर भी एनएबीला हेद्दे हम के देखी यदि तिमी में कई कम्फर्ट एनी कम्फर्ट फ्रम हिज लव भाँ को प्रेम बा तिमी के प्रेरणा अथवा तो सांत्वना तिमीस के अज तेसरो खंड ने हे पवित्र आत्मा को कही संगति के पवित्र आत्मा को संगति में तिमी रहो त 
के केही स्नेह छ केही सहानुभूति छ र पावरले परमेश्वरको आत्माको प्रेरणा द्वारा इनै कुराहरु आज तपाई र मलाई भनि राखेका छन् अब संसारमा हामीले हेर्ने कुराहरु धेरै देख्दछौ र ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा अंगाल्न भन्दा अघि हामीले धेरै कुराहरु अनुभव गरिसकेका छौ संसारका कुराहरु तर यहाँ चाहिँ ख्रिस्टमा भनेको छ यदि तिमी ख्रिस्टसँग गासिएका छौ यदि ख्रिस्टमा ख्रिस्टसँग तिमी एक भएका छौ भने देखि अ तिमीमा प्रोत्साहन उत्साह हुनु पर्दछ है त्यस्तै ख्रिस्टको प्रेममा तिमी छौ भने देखि तिमीमा त्यो प्रेरणा हुनु पर्दछ अथवा प्रेरणा भनेको सान्तवना पनि हो अनि यदि पवित्र आत्माको संगतिमा तिमी छौ त के त्यही कारणले त्यही स्नेह छ त सहानुभूति छ पावलले फिलिपिका विश्वासीहरुलाई मात्र होइन नेतृत्व वर्गलाई पनि विशेष गरी सम्बोधन गरिराखेका छन् अब यी कुराहरु किन चाहियो त भन्ने कुराको जवाफ चाहिँ हामीलाई दुई पदले दिन्छ है हेर्नुस् त केको लागि यी कुराहरु ख्रिस्टमा प्रोत्साहन प्रेरणा पवित्र आत्माको संगति स्नेह सहानुभूति केको लागि चाहियो त भन्दाखेरि दुई पदमा हामी प्रश्नसँग देख्दछौ तिमीहरु एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर तीनवटा कुराहरु हामी यहाँ रहे देख्दछौ कि आत्मिक एकता कसरी कायम हुन्छ भन्दाखेरि जब प्रभुका जनहरु एकै मनका हुन्छन् एउटै प्रेममा बाँधिन्छन् एउटै चित्त उनीहरुमा हुन्छ मन र उद्देश्यमा उनीहरु एक हुन्छन् यसको निम्ति हो एक पदमा जुन कुराहरु माग गरिएको छ त दुई पदमा हो त्यसको निम्ति हो अनि पावलले दुई पद अन्तमा आएर भन्दैछन् नि यदि तिमीहरु भन्नु न एउटै प्रेम एउटै सम्मति एउटै चित्तका भयो भने मेरो आनन्द पूरा गर्दछौ यदि फिलिपको पुस्तकलाई तपाईले हेर्नु भएको भने आनन्द शब्द चाहिँ अंग्रेजी बाइबलमा 16 पटक सम्म प्रयोग गरेको रहेछ तर मैले नेपालीमा हेर्दा आनन्दको ठाउँमा सन्तुष्टि तृप्ति जस्ता शब्दहरुले पनि त्यही कुरा बुझाउँछ ती कुरा जम्मै गर्दा त 22 23 चोटी भने रहेछ र एडी 62 63 तिर लेखिएको यो पत्र हो पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई र यहाँ देर धेरै नै भए पनि 16 पटक सम्म उनले आनन्दको कुरा लेखेका छन् र जति पनि उनले आनन्दको कुराहरु लेखेका छन् त्यसको प्रसंगलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ नेर कष्टका कुराहरु बढी छन् भोगका कुराहरु अभावका कुराहरु बढी छन् र ती सबै प्रतिकूल स्थितिहरुमा पनि कसरी आनन्दित हुन सकिन्छ त भन्ने एउटा पावल दाइबाट हामीले राम्ररी सिक्न सक्दछौ एउटै चित्तको हुने जब प्रभुका जनहरु एउटै मन एउटै प्रेम र एउटै चित्तमा रहन्छन् जब उद्देश्यमा एउटै हो भनिकन उनीहरु प्रतिबद्ध हुन्छन् भने त्यहाँ निर प्रभुको महिमा देखिन्छ त्यहाँ निर पावल मात्र आनन्दित हुने होइन हामीलाई थाहा छ हाम्रा महान प्रभु येशु ख्रिस्ट आनन्दित हुनुहुन्छ र यहाँ निर हामीलाई चेतावनी पनि दिएको छ है त अब एकताको कुरा गर्दा खेरि अब धेरै कुरा हामीले किन गरिराख्नु तै पनि मलाई यहाँ एउटा छस्स भन्न मन लाग्यो सुसमाचार योहन्नाको 17 अध्यायलाई येशु प्रभुको एउटा मार्मिक प्रार्थनाको रूपमा लिइन्छ योहन्ना 17 अध्यायमा हेर्यौ भने चार पटक सम्म त्यहाँ नेर येशु प्रभुले एकता प्रयोग गर्नु भएको छ जस्तो पिता र म एक छौ हे पिता म र तपाईले दिनु भएका तपाईका जनहरु चेलाहरु हामी एक छौ तिनीहरु एक हो त्यसैकारण यो बडो महत्त्वपूर्ण हो तर यो एकता हुन नदिने शत्रु कहाँ होला कहिले कहिले हामी धेरै चोटी अन्धकारको शक्तिलाई शैतानलाई हामीले दोष लगाइरहन्छौ शैतानले यो गर्यो शैतानले त्यो गर्यो शैतानले हाम्रो बीचमा विभाजन ल्यायो शैतानले हाम्रो एकतालाई भंग गर्यो भनेर भए भरको दोष हामी शैतानलाई हाल्छौ 
म कहिले कहिले हैन अलिअलि हस्यौली गरेर भन्ने गर्छु सारै त नगर्नु नि हो विचार शैतानलाई मात्रै किन यति विघ्न दोष दिनु कतिपय कुरा त शैतानले गरेको होइन नि त कतिपय कुरा त हाम्रै कारणले जे नहुनु पर्ने ती भएका छन् भने जे हुनु पर्ने ती भएका छैन त्यसै कारणले यहाँ पनि हेर्ने भने देखि के हो त त्यो शत्रु प्रभुका जनहरूलाई एउटा स्थानीय मण्डली भित्र र अन्तर मण्डली अन्तर सम्प्रदाय सबैमा यो एकताको सूत्रमा बाँधिन नदिने कुरा के होला त हामीले जति सुकै यी पदहरूलाई कण्ठ गरेर फलाके पनि त्यो कण्ठ गरेर फलाक्दैमा त्यसलाई भनौँ न वाचन गर्दैमा एकता आइहाल्छ त आउँदैन नि जबसम्म हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दैनौ त्यस कारण शत्रु चाहिँ कहाँ रहेछ त भन्दा बाहिर होइन रहेछ बाहिर पनि कहीँ न कहीँ कहिले कहिले कतिवटा परिस्थितिहरूले अनेकता आउन सक्छ तर सधैँभरि होइन यहाँनिर फिलिपिक पुस्तकले चाहिँ शत्रु देखाउँदैछ अनि त्यो शत्रु चाहिँ यदि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तिन पदमा देख्नुहुन्छ स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर भनेपछि एकता विरोधी शत्रु त तपाईँ र म भित्रै पो रहेछ त्यो शत्रु भनेको स्वार्थीपना रहेछ अब यहाँ स्वार्थको कुरा गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैजना नै स्वार्थी छौँ है म पनि स्वार्थी छु कुनै एउटा व्यक्तिले भन्न सक्दैन कि म स्वार्थी छैन भनेर तर स्वार्थीपनाको कुन हदसम्म चाहिँ हामी जान्छौँ त है कहिले कहिले हामी भन्छौँ नि बाउन्ड्री चाहिँ कहाँसम्म हो त मलाई एउटा सानो कुरो मन होइन देख्छु पसलमा मलाई मन लाग्छ मेरो स्वार्थले भन्छ किन्न अनि खल्तीमा मेरो हात गइहाल्छ पर्समा म हेरिहाल्छु कतिपय स्वार्थहरू भनौँ न त्यति साह्रो खतरनाक अर्कालाई असर पार्ने नै हुँदैन तर यहाँनिर पावलले भनेको स्वार्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो अहङ्कार के हो त आफ्नै हितलाई मात्रै प्रवर्धन गर्ने आफ्नै चासोका कुराहरूलाई मात्रै बढी महत्त्व दिने यो चाहिँ मानव जातिको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो वास्तवमा तपाईँ र मैले जुन बेला प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गरेका थियौँ त्यसै बेला पाप सँगसँगै स्वार्थीपना पनि जानुपर्ने हो के अनि सुरुमा प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि हो मलाई प्रभु केही पनि चाहिँदैन भनेर हामी कतिजनाले भन्यौँ पनि होला मैले पनि भने मलाई केही चाहिँदैन मेरो श्रीमती पनि चाहिँदैन भने होइन प्रभु म निस्वार्थ भएर म जिउँछु तर कतिपय कुराहरू स्वार्थी कुराहरू राम्रा हुँदा रहेछन् किनभने ती कुराहरू हामीलाई चाहिन्छन् तर त्यसको हद नागेर गयो सेतो पनि मेरो कालो पनि मेरो र अरूलाई होइन सबै मलाई नै मात्रै भन्ने कुराहरूपट्टि गयो भनेदेखि बडो बर्बादी हुन्छ त्यसै कारणले यो आफ्नो हितलाई मात्रै हेर्ने एउटा मानवको स्वाभाविक प्रवृत्ति भएकोले यहाँनिर पावलले के देखाउँदैछन् भनेदेखि प्राथमिक शत्रु भनेको यही हो श्रीमान श्रीमतीको झगडामा पनि त्यही हुन्छ है मेरो पास्टरी जीवनको लामो अनुभवमा कुनै कुनै कुराहरू बडो जटिल हुन्छ त्यसलाई सल्ट्याउन बडा गाह्रो हुन्छ ती कुराहरूमध्ये एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि लोग्ने र स्वास्नीको झगडा लोग्नेको मात्रै कुरा सुन्दाखेरि उनकी स्वास्नी त खतमै रहेछन् जस्तो लाग्ने तर स्वास्नीको मात्रै कुरा सुन्दाखेरि लोग्ने त खतमै रहेछ भने यस्तो तर कुरो चाहिँ के त भन्दा उनीहरू दुवैले आफ्नो आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै अगाडि राखेका हुन्छन् मेरो श्रीमानको स्वार्थ के हो भनेर श्रीमतीले सोच्ने अनि मेरो श्रीमती श्रीमती श्रीमानको स्वार्थ के हो भनेर श्रीमतीले सोध्ने सोच्ने र श्रीमानले मेरो श्रीमतीको स्वार्थ के हो भनेर एक अर्कामा कहिले कहिले नसोचिएको देखिन्छ आफ्नै मात्रै स्वार्थलाई हेर्ने र सकेसम्म अर्काको स्वार्थलाई चाहिँ भनौँ नदेखाउने त्यसलाई चाहिँ भनौँ ढाक्ने त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा प्राथमिक शत्रु भनेको चाहिँ हामीहरूको स्वार्थीपना हो 
हमी आप हित हेद हमी आप उठन चाहौ कहीं कहीं आत्मिकीकरण कर देखा तर तैं स्वाथ भ्रष्ट मात्र नदेखिए तैं स्वाथ लुक हो कारण पावल ने हमी यहाँ बता कि यो प्राथमिक शत्रु पापमय जीवन को एवटा हिस्सा हो तब मैं पाप छुटकारा पाय तर पाप को स्वभाव ने हमें पछ्याई रहे कारण त आत्मिकी रूपांतरण हम जीवन में निरंतर भई रहने पर्च कारण ते हो पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा परमेश्वर को वचन में आधारित हमी वहाँ में परिवर्तन होते अथवा रूपांतरण होते जानु पर्च हमी में हम पुरानो स्वभाव चाहे हट्द परमेश्वरीय स्वभाव पवित्र आत्मा को स्वभाव वचन को स्वभाव चाहे हावी होते जानु पर्च कारण तो हो क्यों सुरू में हमी प्रभुला ग्रहण कर निस्वार्थी जीवन जीवसुने भे तापनी समय बीत जी समय रिस्थिति हमी खींच खींच निस्वाथीपना स्वाथीपना तेरह फेरी घचेटे लैजान सकता इस हमें होश कर पर्ने कुछ यहाँ बड़ो जरूरी है अगड़ी हम हे जाऊ के हो तो अज हाँ तो यहाँ बाटो के हो तो हेन बड़ो जरूरी के हमी स्वाथीपना स्वतंत्र छहकार हम स्वतंत्र छह कहीं वर्ग में हम संप्रदाय ठूल हो हमी सक्षम छी एक्ल सकता भस्ता कि स्वाथ र अहंकार नेतृत्व वर्ग में होनी यहाँ अमी भर्खर तीन पद को पेलो भाग में पढ़े पावल ने कि भार्थ रहंकार में के ही नगर कर ये कुछ प्रभु का दास दासी परीक्षा तो हमीर को अगिल तीर सद आई रह हमी स्वार्थी बनने परीक्षा नाला भन्न ही पड़ेन कहीं कहीं क्रिश्चियन जगत में जातीयता क्षेत्रीयता रंग वर्ण भाषा संस्कृति का स्वाथ हमी कस प्रकार ने हेने मेरे भाग छुट्टे भाषा बोलने व्यक्ति उसको भाषा भी महत्वपूर्ण छाई मैं अर्क को संस्कृति मन न पे तो उसको निम्ति महत्वपूर्ण छ मैं कदर कर मेरे भाग छुट्टे रंग क्षेत्रीयता छुट्टे जातीयता छुट्टे विविधता में एकता यही हो सृष्टि में हेन परमेश्वर के सब कुरो एवट बना बना भाई छिनसम है पांचों दिनसम वहाँ जे जी बना ती सब सब कुछ विविध बना पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को वचन द्वारा मत प्रभु का जन बाधन सकूँ यदि हमें तो बाटो था पायं के हो तो बाटो हमें राम हेन एकदम जरूरी है हेन यहाँ तीन पद को तल्लो भाग ले श्रेष्ठ ठा तर ते अगड़ी तीर हेन के मैं यहाँ तीन पद को तल्लो भाग हे तर नम्रता में एवटा ने अर्क हेन को तर नम्रता में एवटा ने अर्क आपू भा श्रेष्ठ ठा हमी आप जातित्व मत महत्व दिन हुई हमी एवट कुरो में मत हमी जाति प्रति मरीमेट् पर्च प्रभु यशु ख्रीस्ट को सुसमाचार हम मैं प्रभुला ग्रहण कर सके मेरा आप नाता गोता मैं समझ था सायद तब प्रत्येक यशु प्रभुला ग्रहण कर सके मैं विश्वास प्रभु मेरे आमा मेरे बुआ मेरे छोरा छोरी मेरा आप नाता गोता ने विश्वास करे हो भाई में जलन भो इस कारण पावल ने रोमी 
नौ अध्याय का तीन में बड़ो मार्मिक कुरा बने का सन कि आपने जाति प्रति सुसमाचार पुगनु पर ने संदर्भ में रोमी नौ अध्याय का तीन पद में पावले बने का सन मेरा भाई हरू र मेरा जाति को नाता ले मेरा कुटुंब अर का खातिर मौने स्थापित हों र क्रिस्ट बाटा परित्यक्त हों एक किसी बुझनो सही पावल को भनाई के सा कि यदि मेरो जाति ले मेरो नाता गोता ले प्रभु यीशु क्रिस्ट लाए पावना को निम्ति मस्त्रापित होनु पार्षा बने बनी मस्त्रापित होना तैयार चु क्रिस्ट बाट परित्यक्त अर्थात क्रिस्ट बाट मो काटियूं त्यो हो बने बनी तेस को निम्ति बनी मत तैयार चु बने को अर्थ क्यों हो यहाँ निरा पावल ले मौसे मेरो मुक्ति गुमा� बच्चा भाने मेरो जाति बच्चों भाने देखी चाहे मौ साथ से प्रभु यीशु क्रिस्ट लाई त्यागनिम तैयार चुप भाने आ होता वहीं न नहीं तरक्की ले के लिए उड़ा जलन नुन्चा निमानी स्मित्रा अनु न यस्तु कुरो भाई दिने भाई देखी ता मौ बोरे जाने ही दिन से भाने रुपने हमी कत्ती जोड़ी भंचाओ नहीं है कि मेरो जाति ये उधार पाऊँ सा यदि मौ त्यागीरा र मरे मौ से यीशु क्रिस्ट देखी तारो भायरा मस्त्रापित भायर से मेरो जाति बहुत चल चुला मौत आया चु तो भित्र को जलन हो तर और कुछ नहीं हरनो स्ता पावल लाई गैर यहूदी हर को प्रेरित बनने में नहीं भानी इंचा है ना अन्य जातियों को प्रेरित बनने से संबोधन कर ये कुछ अन्य जाति सब जैसे मंडली रूम में प्रयोग नगर नू मो एकदम सभी लोग सुझाव दें चु हमारे मंडली में अपनी कि उन्हें अन्य जाति बनने साथ हमारा इस्तमित्र ले और कई शोषण के तर नया करार में अन्य जाति बने चाहे गैर तर ये वड़ा धर्मावलंबी है ना रब्बी भारा क्रिस्टले प्रेरित नव अध्याय में दमी सब को बाटो में ज़्यादा ज़्यादा ही प्रहार कर रहा उन्हीं परिवर्तन भाई शक्य बची उन्हें आपनों जाति को निम्ति सुसमाचार को खातिर चाहे मरी मिट न चाहन सं तो और और को तीरा उन लाए गैर यहूदियों को प्रेरित भरना नाम � यहूदियों को माजक में सेवा करने प्रेरित के रूप में मानी इंशा अन्य पावल लाई चाहे घर यहूदियों को माज में सेवा करने मानी तो इसका मेरे तमाल यह अली कथा है मात्र किन ये वाला इस स्पष्ट पार न खोजे को भाने हो सूस समाचार को खातिर चाहे हमें अपने जाति अपने क्षेत्रीयता अपने भाषा रंग बर्न संस्कृति में रह सुस समाचार को खाते चाहिए तर तेती में हमें रो किंदे ही नों हम रो भाषा संस्कृति क्षेत्रीयता जातीयता भंडा और उन्हें फर्क शन भाने पनी तीन युग को निम्ती हमें मरी मर चुके तेज कारण होम मिशन बन जानी अपने ये न छाऊं को अपने जाती मां केंद्रित रहे को मिशन तर त्याह दिखी बाहर जाने जो और को बाहर को म तेकारन जब संभव मानिस स्वार्थी हुन्छा सुसमाचार को लागी अपने जाति के लाये त्यो ठीक छा तर अन्यत्र कुरोहर को लागी चाहे हमी स्वार्थी हुना बाटा पोषनु बरसा यो अत्यंत आवश्यक छा तेकारन उत्तम बाटा चिकी होता माइले आजा इत्रु बेर लगाया रा तब हर लाये बताऊँ न खोजे को कुरो चे अब बायत उत्तम बाटा क कई पनी होते तो जिसमें तो गर्दे नगर बने पावल बन से एक असन यार उत्तम बात होती है तीन पौध कई तल्लो भाग में अगर हम इसे पढ़ी शक्य हो नम्रता में एवं ताले अर्कालाए आफू बंदा स्वेच्छत ठाने रहा यू करो चे गारो चा हमरो मानवीय स्वभाव ले तपाईं र मलाई मौ बंदा और कोलाई अजय स्वेच्छत ठाना बड़ा गारो पर्स हमरो भीतर अहम ले हमरो घमंड ले दी दही ना चाहे ते वड़ा व्यक्ति भिखारी ने किन्ह ना होश एक दम इन निम्न बर्गो को मानस ने किन्ह ना होश हमें ले त्यो व्यक्ति लाए आधर गरनु पर ने ये उटे आधार बने को उत्पत्ति एक अध्याय को छब्बीस पद हो 
परमेश्वर ने मानिस लाये अपने स्वरूप में क्या करने पायो सृष्टि करने पायो तो मानव होनी था मानिस सके पची त्यो ये वड़ा बाटो में बसे रे भीख मांगने व्यक्ति लाई पनी हमें ले सृष्ट ठानु पर दो बहेज जैसे कर मेले हमरा किताई के दिल लाई बच्चा में हमें ले भने करती हूँ भने करती हूँ माँ नी मेरी सिरमती ले घर में भिखारी आयो भने पनी पौर बटा एक्शु का न फाल दीनो उसले हाथे ही मार दीनो अने चामल चामने चामल दीनो उसले तिरखा लाए कुछ अपन सोध नो पानी खानु मन लाए पानी दीनो कि नमने त्यो बनी परमेश्वर को स्वरूप पाप ले असर पारे के उड़ा मानवीय स्वभाव ले चाहे अपने हकीत मात्रे हरत अच्छा इसलाय हमें ले बड़ो गंभीरता को रूप माली ने पढ़ते हैं इसका न पावलिया न बंसन उत्तम बाटो चाहे क्यों होता बंदा नम्रता को बाटो तो तमाला था चाहे क्या ही ना नहीं नहीं मत तमाला क्या बनना चाहें जो बनी नम्रता चाहे � जो चे दुर्लभ रूप में क्रिश्चिया नेत्रितो पन में पाएं जो अच्छा मलाक्ष वाला तो पहले ही मानवीय पहले पहले तो अच्छा मलाक्ष तर गोदली ये रे हृदय जाता है केरी क्रिश्चियन नेत्रितो पन में रहने व्यक्ति हरु में पाएं ने अति ने दुर्लभ चारित्रिक गुण चाहे नम्रता रहे चं बरु सामान्य विश्वास हरु बड़ी न जो हो रहा है मंडली के नेतृत्व में अच्छा ही नहीं आपने रोजी रोटी कमाया रा है ना प्रभु लाई खुला दिल ले विश्वास करेगा शनिवार के दिन चार्ज में सरासर आऊंगे अने आपने नंग पसीना ले कमाए को आर्जन करे को दस रंग्स फेटी लिया रा आऊंगे बोलो उन्हीं हो रहा है ची बड़ी नम्रता पाइन दो रह नेतृत्व में रहे का हरुमा नम्रता न देखी इन्दु रहे जो तमारा युक्तों अनुठो लागन सबसा तर मैले मेरो क्रिश्चियन जीवन को है ना मा देखी को करा पेरो अपने जीवन मा र अरुप जीवन मा देखी करा यो दुर्लभ गुण तेसे कारणले आज यो डिवोशनल करा मा मेरी युक्तों ले रहे कुछ अब कसे कसे ले चाहे नम्र अभी � यू भी साला हमें ले एकदम ही बड़ी ध्यान केंद्रित दिनों जरूरी था नेतृत्व वर्ग में रहेगा और प्रभु का सेवा करते रहो जीवन में नम्रता लाए हमें ले उच्च प्राथमिकता दिनों पर सब कसे कसे लिखे वंशन बंदे की मीठो बोली बोलियों बंदे की तेने नम्रता हो और एक हिसाब ले हो तोरा मीठो बोली मात्रे नम्रता चे हुई कहिले कहिले चिपलोसी बनी बन्चा मानिस को है ना रा मानिस को भीतर पटी एवटा कोरा बन्चा तारा कोने मतलब निकाल दे को निंती अने एक द मजा ले चिपलो भाषा में उसली कोरा कर सा रत्यो उसको चिपलोसी पन छुट्टियाँ उन्हें नशक ने व्यक्ति लेता आहा क्या रामरो कति नम्र मानिस बोली नहीं कति मीठो बन्ना बन्चन ओ ब मैं एक छोटी काठमांडू में नहीं माइक्रो बस में चढ़े थे कि यो मां लॉकडाउन बंद आ गई रत्न पार्क बटा उत्ता संक्रमण तेरे जाना लाए अनि त्यह भीता में ऐसो है रे गुत्ते किले है रे इस वने जिब्रो को गरीमा मीठो बोली में लेके आ रहे थे वाह संसार लिपनी बोली बचन लाई महत्व दी दो रहे था य मीठो बोली मा लिखे करें इस अब बाइबल में तो जिब्रो संबंधी तो कती शिक्षा अच्छा ना तो शिक्षा से निवेदन रहा ये जिब्रो लेकर दा हमी मानी सरलाई मित्र बनाऊं ना सक्षो बने जिब्रो के ही कारण हमी कती लाई सत्रु बनी बनाऊं ना सक्षो ऐसे कारण जिब्रो को महत्व अच्छा मीठो बोली को महत्व अच्छा तो � क्ये होता नम्रता बास्ता मा हमेंले आफना कमी कमजोरी हरुलाई जब मानी लिंचो जब आफना गलती हरु प्रति हमें सचेत हुन्चाऊ रसोईकार गर्चो नम्रता के अटा महत्वपूर्ण चिन्ना बनी कुत्तियो हो किन्ह बनी कती पटक अगी मेले बनी जस्ताई 
हैन लोग्ने स्वास्नीको झगडामा हैन लोग्ने स्वास्नी मात्र होइन तर हामी मण्डलीको प्रसंगमा कुरा गरौ न विश्वासी विश्वासी माझ पनि कति चोटी हामी आफ्ना कुरालाई माथि पार्छौ अनि अर्काका कुरालाई चाहिँ हामी ओजेलमा पार्छौ अरुको तोरीलाई पनि हामी विशाल पहाड बनाइदिन्छौ हाम्रो पहाडलाई पनि हामी कति चोटी ढाकेर त्यो पहाड छदै छैन जस्तो हामी गर्छौ हामीले होस गरेन भन्देखि त्यो हुन्छ त्यसै कारण हो मिठो बोली बचनको साथसाथै हाम्रा कमी कमजोरीहरू प्रति सचेत हुनु त्यसलाई मानिलिनु त्यसलाई स्वीकार गर्नु र त्यसलाई पश्चाताप गर्नु नम्रता हो अनि त्यो सँगै के हो त परमेश्वरको कदर गर्नु र अरूहरूको कदर गर्नु अघि मैले भनिसकेँ अरूहरूलाई आफूलाई भन्दा श्रेष्ठ छान्नु होइन मैले भने होइन पावल्या भनेको मैले अघि नै उद्धृत गरिसकेँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि नम्रतालाई हामीले धेरै किसिमले व्याख्या गरौँला तर मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूको अघिलतिर भन्नु पर्दाखेरि औ यही नै हो मिठो बोली लगायत तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले आफ्ना गल्तीहरूलाई जब हामी स्वीकार गर्छौँ जब मानी लिन्छौ जब त्यसलाई त्यसको निम्ति क्षमा माग्छौ जब त्यसलाई हामीले एउटा ढाकछुप गर्ने प्रवृत्तिमा राख्दैनौ अब त्यो चाहिँ साँचो नम्रता हो यहाँनिर चार पदमा हेर्नुहोस् त फेरि त्यही कुरो दोहोरिएको छ तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूका हितलाई पनि हेर अब यहाँनिर पावलले आफ्नो बारेमा चाहिँ चिन्ता नगर है त साधु नै भएर कबन्डोलु होइन लिएर हिँड एउटा कछाड लगाएर मात्रै हिँड भन्या त होइन नि त आफ्नो हित पनि खोज तर यहाँनिर आफ्नो मात्रै होइन है त्यस्तो एउटा स्वार्थी नबन कि आफ्नै हित मात्रै प्रवर्धन गर्ने आफै माथि मात्रै उठ्ने यो अहंकार यो अहम घमण्ड चाहे हामी जेसुकै किन नभनौ यो चाहिँ ठिक होइन केही पनि नगर है अघि नै हामीले हेरिसक्यो पावल भन्छन् यस्तो नगर तर अरूका हितलाई पनि हेर अनि यसको निम्ति पावलले अझै अगाडि हामीलाई बताउँदै जान्छन् के हो त हाम्रो मोडल कसलाई हेर्ने हो हाम्रो अघिलतिर नमुना चाहिँ को हो त पाँच पदमा हेरौँ हामी नम्रताको नमुना को हो त हेर्नुहोस् त पाँच पदमा तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट येसुमा पनि थियो हामेन नम्रताको प्रतीक भनेको अरू कोही होइन प्रभु येसु ख्रिस्ट यो असाध्यै महत् पूर्ण चारित्रिक गुणहरू मध्येको एउटा हो त्यस कारण कसैलाई हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हामी त्यो व्यक्ति येसु हो येसुलाई हामी हेर्दछौ हाम्रो मोडल हाम्रो नमुना यहाँनिर पावल के भन्छन् कि पाँच पदमा तिमीहरूमा यस्तो मन होस् त्यो मन भनेको चाहिँ आचरण पनि हो मन पनि हो दिमाग पनि हो कि हाम्रो दिमागमै सोचाइमै कस्तो होस् त भन्दाखेरि ख्रिस्ट येसुको जस्तो होस् आचरण भनेको पनि त्यही हो जस्तो ख्रिस्ट येसुमा थियो त्यस्तै नै हामीहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा र एक आपसको सम्बन्धमा हौ त्यस्तो किसिमको सोचाइ वा त्यस्तो किसिमको आचरण होस् जो चाहिँ ख्रिस्ट येसुमा छ के छ त प्रभु येसु ख्रिस्ट यही नै व्याख्या छ नि त वास्तवमा छदेखि आठ पदमा हेर्नुहोस् त अघि हामीले पढेको येसु ख्रिस्टको कस्तो होस् त कस्तो हो त येसुको त्यो चारित्रिक नम्रताको गुण चाहिँ के छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त छ पदमै हो परमेश्वरको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ तर उहाँले आफैलाई बराबरी हुने कुरालाई पक्री राख्ने वस्तु जस्तो सम्झनु भएन एकै छिन हामी त्रि एक परमेश्वरलाई सोचौँ है त्रि एक हामी तिनटा भिन्दा भिन्दै परमेश्वरलाई पूजा गर्छौँ र गर्दैनौ नि होइन त्रि एक अर्थात् 
परमेश्वरले आफूलाई तीन वटा रूपमा प्रकट गर्नु भएको मात्रै हो परमेश्वर त एउटै हुनुहुन्छ हामीले पिता भने पनि पुत्र प्रभु येशु भने पनि पवित्र आत्मा प्रभु भने पनि हामीले एउटै व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिराखेका छौ तर मानव जातिलाई विशेष गरी उहाँका जनहरूलाई प्रकट गर्दा उहाँले तीन रूपमा प्रकट गर्नुभयो पिता पुत्र पवित्र आत्मा र यसलाई यो त्रि एकलाई लिएर हामीले यो पदलाई हेर्यौ भनेदेखि छ पदमा येशु प्रभुले म त्रि एक मध्येको एक हुँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा बराबर उहाँहरूको सम्बन्धमा केही विभेद छैन कुनै अलमल छैन उहाँहरूको सम्बन्धमा कहीँ पनि केही त्यहाँनिर विभाजन ल्याउने कुरो छैन उहाँहरू एक हुनुहुन्छ तर तीन रूपमा तर यहाँनिर पावलले के भन्दैछ नि त भन्दाखेरि म चाहिँ पुत्र हुँ पिता र पवित्र आत्मा बराबर हुँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई म पक्रि राख्छु स्वर्गमा मेरो जो स्थान छ नि पवित्र आत्मा र पिताको जस्तै त्यही हो तर यहाँ पावल के भन्छन् प्रभु येशुले अह त्यसलाई पक्री राख्ने एउटा त्यो वस्तु जस्तो सम्झिनु भएन त्यो महानता हो हामीले व्यवहारिक रूपमा प्रभु येशुलाई हेर्दैछौँ र यहाँ सात पदमा जाँदाखेरि आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो यो त एउटा रहस्य हो नि त अर्काको बढी भन्दा बढी फाइदाको निम्ति कमारको परिभाषा सायद तपाईहरूले कहीँ कतै सिक्नु भएको होला कमारो भनेको किनिने वस्तु हो पुरानो करारमा बाइबलले सिकाएको शिक्षा होइन यो तर मध्य पूर्व जहाँ जसलाई हामी बाइबलको संसार मान्छौँ हौ त्यति बेला मानिस किनबे छोड्न सक्थ्यो एउटा मानिसलाई किनेर राख्न सकिन्थ्यो त्यसलाई बिक्री गर्न पनि सकिन्थ्यो र त्यो कमाराले बिहान उज्यालो हुनभन्दा अघिदेखि राति आधा रातसम्म काम गर्नुपर्थ्यो दिनभरि उसले गाईवस्तु चढाएर खेतमा काम गरेर पनि म चाहिँ घरमा आएर थाकेँ म आज चाहिँ बेलैमा खाना खाएर सुत्छु भन्न उसले पाउँदैन थियो कमारोको रूप धारण गरेर येशु प्रभु आउनु भएको हो यो न तेह्र अध्याय तपाईँ हामीलाई थाहा छ होइन र उहाँ स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक सृष्टिकर्ता हुँदा हुँदै पनि ती जलाहारीहरू ती कर उठाउनेहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर अनि बाटामा पानी लिएर उनीहरूको खुट्टा धुँदै गर्न तौलियाले उहाँले पुछिदिनु भएन र यो न तेह्र अध्यायले त्यही सिकाउँछ नि अनि मलाई कहिले कहिले अचम्म लाग्छ यदि स्वर्ग र पृथ्वीको मालिकले त्यस्तो किसिमको आचरण नम्रताको आचरण अपनाउनु हुन्छ भने म जाबु को हुँ तर कहिले कहिले हामी यस्तो पासोमा पर्छौँ कि यो संसार वरिपरि स्वार्थी नै स्वार्थी छ अधिकांश है सबै स्वार्थी नहोलान् तर अधिकांश स्वार्थी छन् हामी राजनीतिमा हेरौँ स्वार्थी भन व्याप्त हामी देख्दछौँ र विभिन्न निकायमा हामी देखौँ हेरौँ त्यहाँ पनि स्वार्थी भन व्याप्त रूपमा देखिन्छ कहिले कहिले तपाईँ र म भेला हुने मण्डलीमा पनि हामी विभिन्न तहमा स्वार्थी भन देख्छौँ सायद त्यो व्यक्तिलाई थाहा होला नहोला तर देख्नेले याद गरिराखेको हुन्छ र मलाई यो कुरोले जहिले पनि सम्झना दिलाउँछ कि म को हो त के ख्रिससँगै म मारिएको एउटा व्यक्ति होइन मरेको व्यक्ति होइन यदि म मरेको व्यक्ति हो भनेदेखि त एउटा कमारोको रूप धारण मैले नगरे के चाहिँ गर्नु त अनि यो त्यति बेलाको जमानामा रोमी साम्राज्यमा कमाराहरूले चाहिँ आफ्नो पहिरनको यहाँ अगाडिपट्टि सानो सेतो कपडा राख्दो रहेछ नि के त्यो सेतो कपडा टुक्रा कपडाको टुक्रा देखिसकेपछि अरू मानिसहरूले चाहिँ ए यो चाहिँ कमारो रहेछ कमारिरहेछ भनेर थाहा पाउँदा रहेछन् 
Bruno <laughs> And Emily, Angrizima, Kura Aran Tadan Gorium, and the Euta Bakio Slip Honio, two Bakili Malai Cap Pipari Kiran Mili Mira, Katiwara Manka, Banuna Duka or Pochiti, Katiwara Banu Golat Kissimli Malai, Eri Kakura, Usama Mili Parditi, would like even if any Angrizima wants to eat and with my Lerahi. Was like even what happens to me is less important. Than what happens in me. Okay? What happens to me is less important than what happens in me. Our Nepali life, Nepali, is going to be all of the other. You're the back of one, all of the other. But Nepali, I'm going to say, Kosaili Malai Ki Goryo, Wa. कि भन्यो भन्ने भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ त्यसले म भित्र के भइराखेको छ चित्त दुखेको होला तितोपना आएको होला रिस उठेको होला त्यसलाई पनि म देखाउँछु भन्ने भावना आएको होला त्यसले त्यो व्यक्तिले भनेको वा गरेको कुरा चाहिँ त्यो ती कुराहरूले भन्दा पनि त्यस कुराले मलाई पारेको जुन असर छ नि हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यसै कारण पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीलाई सही अर्थमा नम्रताको बाटोमा हिड्ने आज्ञा दिएको छ येशु प्रभु नै त्यो प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 31 मा भनेका छन् प्रतिदिन म मर्दछु अरु ठाउँमा पनि एस्ता अभिव्यक्तिहरु छन् पावलका प्रतिदिन म मर्दछु र अर्को शब्द भन्नु पर्दा खेरि यदि म आफैले आफैलाई येशुले जस्तो होच्याउँछु भने अरुले मलाई ठेल्ने अथवा होच्याउने जरुरतै पर्दैन पर्यो त असर त पर्छ हैन अघि नै मैले भने असर त किन नपर्नु हाम्रो जीवनमा एस्ता कुराहरुले असर नपर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन तर पनि यदि नम्रताको बाटो तपाई र मैले लिएका छौ भने पहिले नै हामीले आफैले आफैलाई ख्रिस्ट येशुले जस्तै होच्याएका छौ भने अरुले हामीलाई तल झार्नु पर्ने तल ठेल्नु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यानी र पावल को बनी पीड़ा सके यानी र तो मेरे एक कई स्पद में हरनु बाम देख अली कता पावल को पीड़ा ला देखनो उनसे ही था यानी र ये नहीं रही यो फिर भी दूसरे अध्याय को एक कई स्पद में हरनुस था बीस पद में हरनुस यानी तीमोथी के बारे में पावल ले बन्चन तीनी जस्तो सांचो मनले तीमी र का कल्याण साइना तर एक कैसे पद में अनुसार यीशु क्रिस्ट का कुरा को वास्ता नगरी तीन रु सभी आफ्रे स्वार्थ खोचन यहाँ जरा पावल ले तीमुथी लाई के बंदे से बने तीन जस्तो वास्ता करने मानचे तो मौसम को साइना नहीं तर आज धेरे मो प्रभु का जन हूँ बंदे हिन्ने मानचे शुरुचन तिनीहरु धेरै चाहिँ आफ्नै स्वार्थ मात्रै खोज्छन् आफ्नै हित मात्रै खोज्छन् यो पावलले 
गैर क्रिश्चियन लाई बने का वही नहीं यो क्रिश्चियन हो रहा है अन्य मतलब लाइक से विशेष करी उनले क्रिस्ट यीशु में विश्वास करने हो रहा है नहीं बने का हूँ तीमुथी बने चाहे तीमुथी से ये वाला निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में प्रमाणित भाई तल 22 पदमा में हेर्नुस् त तर तिमोथीको योग्यता त तिमीहरुलाई थाहै छ कि जसरी छोराले बुवाको सेवा गर्दछ त्यसरी नै तिनले मसँग सुसमाचारको काममा सेवा गरे एउटा नम्रताको बाटो लिएर तिमोथी प्रभुको सेवामा लागेको हामी देख्दछौ आफ्नै हित होइन आफ्नै महिमा आफ्नै सम्मान आफ्नै इच्छा र आकांक्षा का कुराहरू एउटा साचो ख्रिस्टियनले विशेष गरी प्रभुका जनहरूले लिन मिल्दैन यसका हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ 7 8 पदमा पनि हेरियौं र नतिजा के भयो त हेर्नुस् त तलपट्टि नतिजा मैले आज अगाडिपट्टि घडी राखेछु नि कि त्यसको नलिति घडी पनि हेर्दै गर्नुपर्छ है त अ किनभने अब कति मिनेट सम्म हो भन्न सक्नुहुन्छ कसैले अ छ गुरुबा आज हामी 6:30 सम्म हो प्रार्थना सिद्धमा 6:30 सम्म 6:30 कि 7:30 7:30 7:30 आधा घण्टा 7:30 भोलि भन्छु भोलि रन भन्छ है हुन्छ हुन्छ हामी अगाडि जान्छौ त्यसकारणले गर्दा खेरि यहाँ नि र प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको कुरो चाहिँ के हो त हामीले सिक्नु पर्ने को बाट हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाट नै हो अरु कोही बाट पनि होइन पावलले मात्र होइन हैन प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले आफ्नो बारेमा भन्नु भयो नि त मत्ति 11 देखि 29 पदमा म सँग सिक किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु तपाई र म सिक्न चाहन्छौ साचो परमेश्वर को जन होना को निम्ति क्रिस्ट बाहे कस बाटे सीखने था मानी सर बाटे सीखने पड़ता था सायद तबे हमें ये कती पाए प्रभु का दास दासी और को नंबर ताब बाटा हमें प्रभावित भाई कहाँ होला मौ आफ़े पे नहीं मौ एक दमे नंबर व्यक्ति वनर ताबी कर दी ना मौ पनी घमंडी हूँ तरतियो घमंड को परिमान कहिले कहिले व्यवहारमा देखिन्छ कहिले कहिले अनुहारमै देखिन्छ यो व्यक्त गर्ने तरिका भिन्न भिन्नै हुन्छन् तर घमण्डले मान्छेलाई च्याप्छ अनि एउटा कुरा नबिर्सौ न तपाई र मैले एक तिहाई स्वर्गका दूतहरू लिएर तल झर्ने स्वर्गदूत केले झरेको हो त केले उसले तल झारे हो के त्यो घमण्डले नै होइन किनभने सृष्टिकर्ता सरह हुन खोज्दाखेरि स्वर्गदूत अर्थ सृष्टि हुन् नि त सृष्टिकर्ता होइन नि सृष्टि गरिएका हुन् नि तर सृष्टिकर्ता जस्तो हुन खोज्दा खेरि के भयो बर्बादी भयो आज त्यसैले त हामीले सताइ राखेको छ घमण्डले होइन त्यो त्यही कारणले गर्दा खेरि परमेश्वरले र हामीलाई प्रभु येशु ख्रीष्टले हामीलाई भन्दै हुन्छ मसँग सिकन किनभने म नै विनम्र र कोमल हृदयको छु यीशु प्रभुले कति पटक अपकाउनु भयो हैन जस्तो मन्दिरमा गएर त्यहाँ र ईश्वरहीन गतिविधिहरु हुँदाखेरि उहाँ उहाँमा त्यो पवित्र रिस जागेर आयो अंग्रेजीमा हामी त्यो जस्टिफाइड एंगर भन्छौ के त्यो न्यायचित रिस हामीले पनि बेला बखत रिस गर्छौ नि गर्नु पर्छ परमेश्वरको बाटोमा कोही नहिड्दा नाजायज कुरा गर्दाखेरि हामी रिसाउँछौ तर त्यो एउटा न्यायचित रिस हो त्यसैकारण कहिले कहिले प्रभु यीशुले हप्काउँदा अथवा नेतृत्व वर्गमा रहेकाहरुले हप्काउँदा खेरि इनीहरु चाहिँ नम्र छैनन् भने त्यतापट्टि अर्थ लाउनु हुँदैन हामीले परमेश्वरले हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोमल हृदयको हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले उहाँको वचनले हामीले त्यही कुरा सिकाउँछ प्रेरित 20 अध्याय 19 पदमा पनि यहाँ पावल भन्छन् पूर्ण नम्रतामा आँसु बहाउँदै मैले प्रभुको सेवा गरे हो एफेसियसको सेवाको सन्दर्भमा उनले भनेका हुन् 
पूर्ण नम्रता में आंसु बहाँदे मैले प्रभु को सेवा करें त्यां बुआसा हरु थी अर्थात झूठा शिक्षक हरु थी त्यां ने रे पावलले सताऊंगी मानसूर पंथी तेरे ती सभी को बीच में नम्रता लाई उन्हें धारण कर रे सेवा करें क्यों करा पावल अपने जीवन को अंत अंत तेरा हम दबाने का भी देखते सों है ना तेज कारण यार फिर हम देखते सों याकूब प्रेरित याकूब लेबन की भंसन याकूब ले चार अध्याय को छह पद में उन्हीं भंसन अभिमानी हर को विरोध गारा तर नम्र हर लाई आ अभिमानी हर को वहाँ ले विरोध करने उनसा तर नम्र हर लाई क्या करने उनसा आ प्रेम करने याकूब लिए बंचन, याकूब चार दिन के दस पद में उन्हें क्या बंचन, प्रभु को सामने आफला बिन नंबर तुलियाओ, वहाँ लेती मेरे लाय उच्च पार नहुने चा, नंबरता को बाटो बने को उच्च जाने बाटो, यद्यपि हमरा परिस्थिति हरुमा तेसे ही घड़ी हमी उचालिए को न देखा उला हमी लाय खेलिए को पेलिए को हमें ले अनुभव करों ला जीवन में तो दूर गामी हिसाब ले हर दाखिली अंत तो गत्तवा परमेश्वर को नंबर ताले योड़े बिकती लाए उचाल सरे पत्रुस ले और कुछ हमें नहीं अंदर पहलू पत्रुस पांच को पांच में बनेगा सं नंबर ताको बस्त्र धारण करा यानी उस तो दुर्लभ गुण चारित्रिक गुण तपाई र आज हमें ये आफेले नियालेरा हरने वेला आए कुछ यो आदर्श बादी करा हुई ना नम्रता 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 यो आदर्श बादी करा हुई यो यथार्थ हो अब और क्या वड़ा करा बनी भनी हालों नम्रता से प्रभु मलाय नम्रता बनाए दिनों मलाय नम्र बनाए दिनों मर मलाय नम्र बनाए दिनों भानेरा नम्र कोई पनी बंद नहीं ना न जसरी यीशु प्रभु लाई पच्चाहों ने हमें ले निर्णय करें और और विभिन्न क्षेत्र हर में हमें सके सम्मा बुझे सम्मा प्रार्थना करें ना सोच पूछ करें ना हमें सही निर्णय कर सों तेसरी नहीं नंबर बनने पर नहीं हमें ले निर्णय करने पर चल दिन में हजार चुटी नंबर बनाए दिनों उस भनेरा प्रार्थना करें ना हमें नंबर � मौ नम्रता को जीवन जीव चु कि ने बने तपाईले नम्रता का जीवन जीव नुभायो कहाँ बाटो तपाई कहाँ आउनु भायो स्वर्ग सूर्य पृथ्वी में आउनु तपाई को दास पावल नम्र भाई याकूब नम्र भाई पर पत्रुष नम्र भाई और धुप्रे इसे प्रभु का दास हरु उन्हीं रु नम्र भाई इसका मौ नम्र होज अनि नम्र बनने निर्णय गरी शके प नम्र बनने में माला सहायता करने उस बनने से मिल जाए। जब मेरो तपाईं को नम्रता में जीवन यापन करने जो नोडा निश्चयता होन्चा निर्णय होन्चा जो आश्चर्य होन्चा आ तेज बेलाचे हमी प्रबलाई प्रार्थना करना सब दसों माला सहायता करने उस प्रो। कि न मने धेरी पटक पवित्र आत्मा को सहायता बिना हमें ला नम्र होना गारो पर कौसरी आमी आफेले आफेले लोग अच्छा होने सकते हों त्यों बंदा मौके के कम बन्ने दृश्य अदृश्य आवास ता आमीर में कता कता होन्चा नहीं था इस कारण प्रभु ले हमें लाई होश करनु तो निम्ति ने युक्त शिकाय रखने भाई कुछ हा संसार ले नम्रता को इनाम दी रही ना नम्रता के इनाम पटक के दी रही ना मैले पढ़े को पौध हरु मध्य अब या मैं ना नौ दस एकारा अब इनाम ची क्यों तब बन्ने को रहा मैं या फेरी पढ़ी रहा हूँ पर्चेस तो सही ना कि ना मैंने प्रभु ये सुक्रिच को नंबर ताले वहाँ लाए अति उच्च नाम प्रदान करियो वहाँ बंदा माथी का नाम कुनी पिन सही ना स्वर्ग बनो पृथ्वी माथी पृथ्वी मुनि अनि ताल ओ परमेश्वर पिता को महिमा कुंती कृष्ण यीशु ने ही नहीं वहाँ को दोस्तों आगमन में सभी जाना चाहे चाहे रहोस या नौ चाहे रहोस उड़ा टेक नहीं पड़ता तो इनाम प्रभु यीशु कृष्ण ले पाऊं ते कहने तो हमी वाला बंसों प्रभु हर का प्रभु 
राजा का राजा वहाँ बंदा उच्च कोई परिचय ते कारण ले हमी नम्रता को मार्ग हिंडू वर्षा रा हमीर को अलिकता समय भाई को ले राहुल पादर ले बने हमी अलिकता हैरू यानी रा बारा अनि तेरा पद में मंडली लाई भानी को चाहे जोर संग इस कारण मेरा प्रिय हो भानी को चाहे मंडली हो तपाईं रा मो सदै आज्ञा पालन करने को रा यानी रा हमीर निर्देशन दिए कुछ येशुले जहीं परमेश्वर को उद्देश्य तपाईं र मैले पूरा गरे को परमेश्वर सहन हुन्छ। पिता को आज्ञा पालन एउटा अधीनतामा येशु प्रभुले गर्नु भएको थियो। उहाँ को उद्देश्य पूरा गर्नु भयो। त्यही कारण गर्दा खेरि परमेश्वर हामीलाई बडो यसको रमा चेतावनी दिन्छ या पावलले फेरि उही कुरो कोट्याएको छन् के 14 र 15 हेर्नुस् न अघि हामीलाई केही कुरा नगर भने भने चाहिँ नि यानी र फेरि त्यही झै झगडा अनेकताको कुरा 14 15 मा हेर्नुस् त गनगन वा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ कि तिमीहरु चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेडा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निस्कोट सन्तान हो जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरु ताराहरु झै चमकन छौ हमर बीच में गंगन र बाद विवाद हरु ले ढेरे भूमिका खेलियो भाने चाहे त्यो परिवार भित्र हो चाहे मंडली भित्र हो चाहे अंतर मंडली भित्र हो क्यों बन्चा था या भाने जहीं तारा हरु जस्ते ही चमकी ना हमी सकते नो व्यक्तिगत रूप में पारिवारिक रूप में रा युटा भानो ना संपूर्ण कृष्ण जगत को हिसाब ले तारा हरु जाए चमकी ने नम्रता को बाट बहने त्यों कुरोलाई परमेश्वर को वचन ले हमें लाए आज्ञा दे कुछ हा रसोर पद में हृदय खेरी इन देखनो उनसे ताला सोर पद में ताकि जीवन को वचन दरी लोग अरी पकड़ी रखा जीवन को वचन क्यों होता सुसमाचार वही ना सुसमाचार एक दिन सुने रा हमें लाए पुगियो मलाई सुसमाचार चाहिँ न भन्न मिल्दैन हामीले विश्वास नगरेकाहरुलाई उद्धारको निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्छौ तर हामी उद्धार पाइसकेकाहरु चाहिँ त्यही सुसमाचारलाई समातेर नै हामी बस्छौ त्यही सुसमाचार हामीहरुको जीवनको एउटा अभिन्न अंग हुन्छ यानि जीवनको वचन भनेको त्यही हो जीवनको वचनलाई त्यो सुसमाचारलाई हामी पक्री राख्छौ अनि यहाँ आएर पावलले है ना आपने जीवन को अंत अंत तेरा है ना बैसे ठीक तेरे सटी एडी तेरा अब उन लेके बंदे संता ऐरनोस ना मौ बर्थमा दगुरी ना रमाइले बर्थमा परिश्रम करी ना भानी क्रिस्ट को दिन में मौ गर्वा करने सकूं कई ले कई ले हमी बर्थमा दौड़ी राखी का हुन्छो मस्समय मीटिंग हरों पर जादी ना निकाटीला चित्त अपनी � र कुनै कुरा प्राथमिकतामा परेन भने कुन चाहिँ प्राथमिकतामा पर्छ त्यसमा जानु म उचित ठान्छु त्यसकारण पावल पनि भन्छ म व्यर्थमा दौडदिन पावल को निम्ति 10 वटा प्लेटफर्ममा उभिनु त्यो उचित थिएन तपाईं र म पनि त्यस्तो किसिमको हैन हामीले बाहिर भन्नु देखाउने कुरा त पुरै हुन्छ नि त त्यस्ता कुराहरुमा यानेर पावलले आफ्नो अब प्रभु का जन हर ले निरुत्साहित साहित तुले उड़ी सर देखा नहीं भंजन मौत से दुगरी नहीं था त्यों दिन मैं गर्भ करने सकूं कि प्रॉब्लम मैं भन्न सकूं प्रभु मैंने नम्रता का जीवन जीरा तबाई का सेवा करें को मौत से बिरथ में उफ्री एको हुई ना यानी र ताल सत्र अठारह पद में यदि तीमेर के विश्वास को अब यो अर्घबली के हो त पुरानो करारमा हामी हेर्न सक्छौ नि हैन र पुरानो करारमा विभिन्न किसिमका बलिदानहरु थिए होम बली मेल बली दोष बली पाप बली हैन अर्घबली ड्रिंक अफरिंग हुन्छ नि हामी चाहिँ हैन त्यो अर्घबली चाहिँ कस्तो भने कि त त्यो बालुवामा हालिन्छ बालुवामा सोचेर त्यसको अस्तित्व हट हर्छ मेटिन्छ या त बलिदान माथि खन्याइन्छ त्यो पनि आगोले खाएर चलाएर सकिदिन्छ 
र यहाँ पावल के भन्छन् त भन्दाखेरि अर्ग बलिको रूपमा विश्वासको बलिदान तिमीहरुको विश्वासको बलिदान माथि हेर फिलिपीका प्रभुका जनहरु हो तिमीहरुको विश्वासको बलिदान त्यो माथि अर्ग बलिको रूपमा अर्पित हुनु पर्छ भने पनि म आनन्दित छु मैले अघि भने फिलिपीको पुस्तक चाहिँ आनन्द पुस्तक हो यसको टाइटल नै थियो तर यी कष्टहरुमा नम्रतामा बलिदान हुने थुमालाई एउटा थुमालाई बलिदानमा लै जादाखेरि हात खुट्टा बाँधेर चाहिँ त्यसलाई काटेर बलिदान गरिन्छ बिचारा त्यो भुल्दैन ख्रिस्ट यीशु परमेश्वरको थुमाको रूपमा हामी देख्दछौँ हैन र उहाँ बोल्नु भएन चुपचाप जानु भएन र कहिले कहिले यो कुरो गर्दाखेरि ओहो हैन हो यस्तै त कहाँ हुन्छ कोही कोही ठाउँमा त हामी लड्नु पर्छ भन्छौँ हामी र यो आदर्शवादी कुरा नगरौ भन्छौँ हैन त्यो होइन आदर्शवादी कुरा हैन यो तथ्य हो यो परमेश्वरको वचन सत्य हो हो हाम्रा हकका लागि कति चोटी हामीले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ कति चोटी जायज कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ कहिले कहिले कुनै कुरा असललाई असलै भन्नु पर्छ अनि खराबलाई खराबै भन्नु पर्छ मूर्खले पनि असल कुरा भने भने त्यसलाई मान्नु पर्छ के मूर्खै भए पनि कुरा त असलै गरे हो तर बुद्धिमानले पनि खराब कुरा गर्छ भने त्यो खराब कुरालाई मान्नु भएन नि बुद्धिमानै भएर पनि खराब कुरा चाहिँ खराब गरे नि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरका दासहरू भएर कालोलाई कसैले आएर सेतो भन्छ भने सेतै भन्ने अनि कसैले सेतोलाई चाहिँ कालो भन्यो भने होइन अगुवाले अ त्यो कालै भन्ने है त्यस्तोपट्टि त हामी जानु हुँदैन त्यो चाहिँ नम्रता भनिँदैन होमा हो मिलाउनुलाई नम्रता भनिँदैन राइट एन्ड रङ होइन गलत र सही ठिक र बेठिक हामीले छुट्याउनु पर्यो अनि एउटा कम उमेरको व्यक्तिले पनि अलि उमेर पुगेको पाको व्यक्तिले गलत बोल्छ भने हजुरले यो भन्नु भएको कुरा त अलि सही लागेन नि त भन्नु पर्यो नि त भन्नु परेन त्यसले त भनौँ पाको व्यक्तिको अनादर त हुँदैन त्यसै कारण जुनै कुरामा सही थाप्नु सबैलाई खुसी तुल्याउनु होइन अब जेमा पनि जय जयकार गर्नु गलत पनि अब सही हो भन्नु या त मुखै चाप्नु चुप लागेर बस्नु त्यसलाई चाहिँ नम्रता भनिँदैन तर नम्रता भन्दाखेरि हामीले विध्वंस गर्ने कुरो पनि त आएन विरोध गरिरहने कुरो पनि त आएन आफ्नै कुराहरूको माथि प्रवर्धन गर्ने आफैलाई उचाल्ने कुरा पनि त त्यहाँनिर आएन त्यस कारणले बडो होसियारी हुनुपर्ने कुरो चाहिँ त्यो हो होइन गन्ती अट्ठाइस अध्यायको सात पदको अर्गबली हो यो अर्गबली पवित्र स्थानमा परम प्रभुको निम्ति चढाउनु भनेर मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको थियो पुरानो करारमा अनि पावलको निम्ति सतावट र सम्भावित सहित बन्नु नै अर्गबली थियो यहाँनिर पावलले भन्दै गरेको कुरो चाहिँ अब हेर है होइन मेरो जीवनमा सुसमाचारको खातिर म कति होचि त म कति खन्याइए म कति पोखिए त होइन कति अवस्था अप्ठ्यारो अवस्थाहरूबाट म गएँ अब सम्भावित मृत्युदण्ड पनि रोमी सरकारबाट मैले पाउँदैछु त्यस कारण यही नै हो मेरो अर्ग बली यानेर पावलले बताउँदैछन् ख्रिस्टको सेवाको खातिर अनि फिलिपीहरु फिलिपीका विश्वासीहरुको खातिर पावलले आफूलाई अर्गबलीको रूपमा अर्पण गरेका छन् त्यो निर्णय उनले त्यही दिन गरे जुन दिन उनलाई प्रभु येशुले पवित्र आत्माद्वारा दमिशकको बाटोमा होइन भुईमा पछार्नु भएको थियो त्यसपछि उनी अरबियाको जङ्गलमा मरुभूमिमा गएर तीन वर्षसम्म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहे जति समय बित्दै गयो उनको निम्ति उनको मान मर्यादा त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण थिएन तर कसरी विश्वासीहरूलाई मण्डलीलाई सहायता गर्न सकिन्छ कष्ट र पीडाहरूको बीचमा पनि कसरी सुसमाचारलाई अगाडि पुर्याउन सकिन्छ नम्रताको बाटो त्यसै कारणले यहाँनिर पावल के भन्छन् त सत्य सोह्र पदको तल्लो भागमा आएर 
उन्हीं वंचन स्वर्ग तलवागमा अर्घ बलि को रूप में अर्पित होने पर इतापनी मा आनंदित छु रा तिमिरु सब बाई संगमा रामाउशु तर उन्हें अफ़ु मत्य रामाउशु बंदे न अठार पद में नुस्ता ते सही गरी तिमिरु पनी मा संगा खुशी होनु रा रामाउनु पर्स तबाई रा मेरु जीवन मा क्रिस्ट यीशु देखी बाहर का कुने ही कुरा और बनी चाइनन जस बाटा हमी अनंत का रमाहट प्राप्त करने सकते चों जस बाटा हमी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करने सकते चों मेरे मेरे जीवन में पाए को कुरा बनी तेज नहीं हो जीवन में कहीं पे लावने कुरा हरू खाने कुरा हरू जाने कुरा हरू हरने कुरा हरू है ना मानस मानस तो रहर उ कतिपय तेस्ता रहर और पूरा हुन्चन भने कतिपय तेस्ता कुरा हरु रहर कई लिए भी नहीं होता है भने तर रहर पूरा भाई पानी क्रिस्ट यीशु मा रहेरा एवढा नम्रता को जीवन जीवन जस्तो ठुलो महत्वपूर्ण करो कई भी नहीं भाई पावल ले लेखे का पत्र हर मध्य दूसरो तीमुती लाई चाहे पावल को अंतिम पत्र को रूप मा लिए कुछ हाँ अब योपनी उनले तिमोथी लाने लेखे कहूँ नहीं ना पहले पत्र तिमोथी लाने लेखे तेज़ पिछले दूसरों पत्र रायो बाईसेट्टी तिरसेट्टी एडी तेरा आई ना कह रहे बाप का नुस्स सरसेट्टी एडी तेरे लेखिए को बनी जा फिलिपी ची बाईसेट्टी तिरसेट्टी तेरे लेखिए को हो तेज़ को बनो करी चार वर्� सरस्वती एडी तेरा उनले दूसरों तीमोथी को पत्र दूसरों पत्र तीमोथी ले लिखे अने तेती वेला से उन्हीं आव मृत्यु दंड पावने लागी का थी इसका अन दूसरों तीमोथी चार अध्याय को छह पद में पावल के बंचन था यानी उस ता पावल बंचन मौत बली को रूप में अर्पण होना लागी कुछ देखने वा अगे हमें फिलिपी में � चार अध्यक्ष दो अध्यक्ष सत्र पद में तीमिर के विश्वास को बलिदान में थी अर्घ्य बलि के रूप में अर्पित होने परे तापनी तापनी मैं आनंदी चुबाने का थी अब तेरे को करीब चार वर्ष पच्ची आया रा करीब सरस्वती एडी तेरा तीमुथी लायो पत्र लेकर देखें उन्हीं वंचन मौत बलि के रूप में अर्पण होना ल प्रिय प्रभु का जन हरु भन्ना जति सजिलो छा व्यवहार मा उतारना कि वन्ना कईयों पटक गारो छा क्रिश्चियन जीवन बने को व्यवहारी जीवन हो तपाईं लाई मलाई यो चुनो दिशा मैले मेरो क्रिश्चियन जीवन को लाई फरकेर हेरे बन्दे की मैले इस्ता चुनो ती और देखे अपने आज हमें ली इकुरा और तपाईं समा प्राण दी चु यो कारण हुई ने कि मौ एक दो ही नंबर व्यक्ति बनी शकी कुछ बनने हिसाब ले हुई है तर जीवन में उहाँ को स्वरूप में परिवर्तन होते ही जाने प्रक्रिया में नंबरता को बाटो अपनाऊं नक निम्ती मौ हर समय प्रयास करी रहूं तो चु रोमी आठ अध्याय को उन्नतिस पद में पावल के वंचन आफना पुत्र को रूप समान बनाओ नलाई ओ उपांतरण आफना पुत्र को रूप समान बनाओ नलाई अनि तेस मध्य योटा महत्वपूर्ण कुरो क्यों तो वहाँ को रूप में भाई का कुरा और मध्य योटा अति महत्वपूर्ण कुरो अगी मेरी शुरू में बने अति नहीं योटा महत्वपूर्ण दुर्लभ ये उटा गुण हो नम्रता को बाँटो ऐसे कारण वहाँ को पुत्र को रूप में बनाऊं ना को निम्ती तबाये आजा चाहे इन्हें पंद्रह सोलह वर्ष को हुन्न होस चाहे तबाये रे पचास साठी सत्तरी वर्ष नागे को हुन्न होस तर तबाये रे मेरो निम्ती परमिश्चर ले हमें ले दिन वक्त ये उटा युग रोची हो पक्के ही पनी नम्रता को बाँट अर्गबली को रूप में खनाई न मात्र हुई न वच्चाई न मात्र हुई न तर अर्गबली को रूप में 
बलिदान होने पर तैयार छु सायद मैं कहीं कहीं के लगे सुसमाचार को खातिर संयुक्त रूप में प्रभु का जन स्थानीय मंडली भि रंडली में प्रभु का जन संयुक्त रूप में प्रतिबद्ध भर नम्रता में एक होना हम चुक कि परमेश्वर ने हमी चेतावनी दीदी प्रभु ने हमी अनुग्रह कर कृपा कर मेरे वचन लही नब टुंग्याु सुरू में तब हमी देख यदि ख्रीसंग तिमी बाधी प्रोत्साहन तिमी में हो प्रोत्साहन हो यदि वहाँ को प्रेम तिमी में छोड़ प्रेरणा रातवाना तिमी में हो यदि पवित्र आत्मा में तिमी तिम्रो संगति त्यो स्नेह सहानुभूति तिमी में होद परमेश्वर ने हमी एक बनाने भाई तो वहाँ संग हो रो नम्र प्रभु न भई दि भाई को भाई हमें कह एक मौका पाथ याद कर विरोधी नम्रता को विरोधी शत्रु चाह हमी भि रहे तो स्वार्थी बना हो आप हित खोजने आप प्रवर्धन करने आप उछालने अस्ता कुछ कई नगर ये कड़ा चेतावनी हो पवल दाई को उनके बाटो देखा बाटो हाई परमेश्वर का दास को नम्रता को बाटो अस को मोडल हाई तो मोडल अर कोई भी होना प्रभु यशु ख्रीस्ट अभी प्रभु यशु ख्रीस्ट ने कसरी देखा भाई तरह हमें सब कि वहाँ को नम्रता को विशालता तो महानता तो सेवा कस्तो भयंकर पास्टर प्रचारक अगमवक्ता प्रेरित शिक्षक ठूला होन कि तो वरदान तो मै हो एफिशी चार अध्याय को एगार पद में परमेश्वर ने है प्रभु येसु ख्रीस्ट ने पवित्र आत्मा द्वारा मंडली सेवा का वरदान दूनभ सेवक प्रेरित अगमवक्ता प्रचारक पास्टर शिक्षक उन्नी सेवा करने मत वरदान हो हाकिम होने हो मत उठे एकदम मई ठूल हूँ भाई हो सेवा का प्रदान तर पुजारी चाहे सब जाना हो मंडली का सब विश्वासी पुजारी पेलो पत्र दुई अध्याय के नौ पद ने तेई बने पेलो पत्र दुई अध्याय के नौ पद में विश्वासी संपूर्ण मंडली के भाई हर एक येसु को रगत ने धोई पखाल व्यक्ति पेलो पत्र दुई अध्याय के नौ पद में पत्रुष ने कि सब विश्वास चुनि वंश राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति रमेश्वर का निजी प्रजा भरी सके सब प्रभु का जन चाह पुजारी अब पुरानो करार अनुसार प्रधान पुजारी वर्ष में एकचोटी गए परम प्रभु सब इजरायली गैर इजरायली जो त्या मंदिर में होते उ पक्ष में अंतर्बिंती प्रधान पुजारी को व्यवस्था खारेज भो कति बेला प्रभु यशु ख्रीस्ट क्रूस में टांगी भैन रंदिर को पर्दा तल देखि मतसम दुई फैक पार तोड़ो ते पी उ सेवा का वरदान दूनभ ती सेवा का वरदान के फिर चार एगार पद तर सेवा करने वरदान भैया लगायत अरु सब किसिम का वरदान भैया क्योंकि साना ठूला प्रदान सभीस हो ती चार पांचवटा अथवा चार वा एफिसी चार के एगार अनुसार का बलिदान मुख्य सेवा करने व्यक्ति दरदान तर ती देखि बाहेक वरदान पैलो कुरुंती बाहर अध्याय में छोमी छ अध्याय में छि अरु ठावी फाटाफुट हम नया करार देख कारण सब कुछ वरदान दिए कोई भी घमंड कर आवश्यक छेन तर मुख्य कुरु के हो हमी सब वहाँ का चुनि वंश राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति वहाँ का निजी प्रजा हौ 
त्रि एक परमेश्वर लाई बुझने प्रभु का चरण हरू रा आजा वहाँ में हमी छों बंद की हमी साथ से नहीं ज्योति जहे चमकन छों हमी जीवन को बचन लाई समाती राख छों जून निर्देशन हमें ले दिए कुछ ये अनुसार कसलाई बली होना मन पर सा मलाई से मन पर देन उन्हीं तरफ आले मन पर सीख मलाई था सेन तो अरा बली दान होने कसलाई भी मन पर देन पावल पे नहीं राहर ले बली बाग हुई ना तर बरी आए को खंड ना मार त्यहाँ सम्म को मूल्य चुकाऊं न पर ने रह चा बन्दी को रहने कुछ तो चुप परमेश्वर ले हमें ला अनुग्रह करूँ और च 